बात कीजिए अपनी राधा से आज तक अपने आप को माफ नहीं किया आपकी गलती वो नहीं थी गलती आपने उसके बाद की जो हुआ उसका जिम्मेदार खुद को मान के अपनी जिंदगी से नाराज होकर बच्चों से नफरत करके क्यों किस लिए अगर आप समय पर आ भी जाते तो भी मेरा इस दुनिया से जाना तय था मैंने आपसे एक सच छुपाया था मैं पहले ही जान गई थी कि मेरी गर्भावस्था मेरे लिए जानलेवा साबित होगी बाबा मुझे शहर लेकर गए थे वहां अंग्रेजी महिला चिकित्सक को भी दिखाया उन्होंने उस समय मुझे बताया था आपको बच्चे बहुत पसंद थे ना इसलिए मैं आपको अपना बच्चा देना चाहती थी और इसलिए मैं जिद पे रही नहीं तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती थी हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाती मैंने छुपाई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी मेरी जान पर खतरा आ चुका था मैंने सोचा कि भले ही मैं ना रहूं मेरी निशानी तो रहेगी मेरी संतान मेरी जगह लेगी आपके दिल में भी और आपकी जिंदगी में भी लेकिन नियति में यह भी नहीं था और अनजाने में ही मैंने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दिया आपसे आपकी सारी खुशियां छीन ली मैं मर तो गई हूं लेकिन इस ऋण के बंधन में बंध कर भटक रही हूं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रहता मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं बता पाई जैसे जैसे प्रसूति का समय निकट आ रहा था मेरी घबराहट और बढ़ रही थी मैं और बीमार महसूस करने लगी मुझे डर लगने लगा कि अगर कुछ हो गया तो समय के साथ मेरा मुंह और बढ़ता जा रहा था लेकिन मैं मजबूर थी और जब मैं आपसे ना कह पाई तो मैंने दयानंदिनी लिखनी शुरू की और बाबा से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आप तक पहुंचा दे लेकिन उस रात के बाद आप लौटे ही नहीं बाबा ने वो दयानंदिनी आप तक भिजवाई थी लेकिन आपने उसे कहीं रख दिया ना कभी खोला ना कभी पढ़ा आपको पता है जब भी मैं आपको बच्चों से नफरत करते देखती हूं मुझे बहुत दर्द होता है बहुत पीड़ा होती है जब तक आप मुझे माफ करके बच्चों से दोबारा प्यार नहीं करने लगते तब तक मैं यह यात्रा पार नहीं कर पाऊंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी मेरी आत्मग्लानी मुझे मुक्त नहीं होने देगी मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रह सकता हो रहा था जब तक गम को विदा नहीं करेंगे खुशी के लिए जगह कैसे बनेगी जाने दीजिए मेरे साथ मुझसे जुड़े सारे दुख को जाने दीजिए नहीं राधा राधा नहीं राधा नहीं राधा मेरी राधा कहा है साई 
ये सब जो मैंने देखा वो सब क्या था साईं सत्य परम सत्य जिसमें आप दोषी नहीं हैं आपने कुछ गलत नहीं किया है आप हमेशा से खुद को अपनी पत्नी और अपने आजन में बच्चे का हत्यारा मानते रहे हैं ना जबकि यह सत्य नहीं है केवल भ्रम है आपका आप ही बताइए श्रीकांत जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना शिक्षित हैं आप आप ही बताइए क्या जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर चला है कभी आप सिर्फ कोशिश कर सकते थे इससे ज्यादा कुछ नहीं नहीं आप मुझे भटका रहे हैं आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं मैं अस्वस्थ हूं इसलिए मुझे कमजोरी में यह सब राधा मर चुकी है वो वापस कैसे आ सकती है ये सब आपके द्वारा पैदा किया हुआ भ्रम था ये देखिए राधा की हर चीज हर सामान मेरे पास है क्योंकि राधा अब जा चुकी है इसके अलावा राधा की एक और चीज है आपके पास की लिखावट मैंने इसे कभी खोलकर नहीं देखा यह सोचकर कि मेरे ससुर जी ने लिखा होगा मुझे जानते हैं मैं सबसे ज्यादा खुश कब होती हूं जब मैं आपको बच्चों के साथ खेलते हुए देखती हूं आपको खुश देखकर मेरा दिल खुशियों से भर जाता है आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ये मेरा फैसला था क्योंकि मैं आपको एक बच्चा देना चाहती थी हमारी निशानी ये जानते हुए भी कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आप खुद को मत समझिएगा इच्छा यही है कि मैं आपको हमेशा खुश देखू हमेशा मैं अपने दुखों से नहीं निकल सका उसकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर सका इसीलिए वो भी दुखी है देखा आपने कि कैसे हम अपनी धारणाओं के शिकार हो जाते हैं धारणाओं के शिकार होकर उनसे ही दूर हो जाते हैं जिनके सबसे करीब होते हैं हम आपने खुद ही सोच लिया कि आपकी पत्नी राधा और आपके अजन्मे बच्चे की मृत्यु केवल इसलिए हो गई क्योंकि आप अपने छात्र का ख्याल रख रहे थे लेकिन इस सत्य से अनजान थे आप कि आपकी पत्नी राधा की मृत्यु का घटनाक्रम तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था और इसी गलतफहमी की वजह से आपने हर बच्चे को राधा का हत्यारा समझा नफरत की उससे क्या यह सही था क्या आपने अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हर बच्चे हर छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं की आप सही कह रहे हैं साहब 
इतने सालों से मैं यही कर रहा हूं भाग रहा हूं अपनी यादों से अपने अतीत से कब तक भटकते रहोगे श्रीकांत अपने सच को स्वीकार करिए स्वीकार करिए कि आप बच्चों से प्यार करते हैं स्वीकार करिए कि आपको उन्हें पढ़ाना पसंद है आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं उन्हें अच्छा इंसान बनते देखना चाहते हैं ठहरने का वक्त आ गया है श्रीकांत जी अपने अतीत को विदा करके अपने वर्तमान को स्वीकार करने का उसे संवारने का वक्त आ गया है पत्थर ईश्वर है कहलाए भोर अग्न में सोना तप के निखरे घना सुहाए दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गा प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी हर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जा प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी मेरे जीवन की हर सांस आज से इस क्षण से तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए समर्पित होगी की कीमत अदा कर रहे हैं जिंदगी में हमें जो चीज भी मिलती है हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है पैसों से ना सही तो एहसान के तौर पर मैं यहां होकर भी अनजान रहा और आप यहां ना होते हुए भी सब कुछ जान गए अंतर्यामी सर्वव्यापी जय हो जय हो आइंदा से आप अपनी हद में रहेंगे वरना मैं आपकी शिकायत अंग्रेज सरकार से कर दूंगा आखिर क्या चाहते हैं आप कि आप ही की तरह बच्चे ठीक मांगकर अपना जीवन यापन करें भिखारियों की टोली खड़ी करना चाहते हैं आप मैं 
मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी आप मेरी मदद करने के लिए आए और फिर मुझे अपराध बोझ से मुक्त कराया आप के कारण मेरी पत्नी राधा की आत्मा को शांति मिली मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है जो खुद झुलस रहा हो वो दूसरे को शीतलता कैसे दे सकता है पर अब आप शांत हो गए हैं खुद से सुलह कर लिए आपने अब सब ठीक होगा एक बात बताइए साई आपको कैसे पता चला कि मैं स्वस्थ था और मुझे मदद की जरूरत थी जब आप अस्वस्थ थे बीमार थे जब आपने मदद की गुहार लगाई जब कोई मदद के लिए पुकारता है और मदद के लायक होता है तो उसे मदद जरूर मिल जाती है आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए ऐसा ही आपका मुझ पर जो एहसान है वो मैं कभी नहीं चुका सकता फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सकू तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा रुटा मैंने कुछ नहीं किया श्रीकांत जी करने वाला तो वो ऊपर वाला है पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कुछ सहायता की है तो मैं चाहता हूं कि आप भी किसी के जीवन को नई दिशा दें तलाश करें किसी ऐसे की जिसे आपकी मदद की जरूरत हो जरूर साई पर ऐसा कौन है बताइए मैं उसकी तुरंत मदद करूंगा जब समय आएगा तो आपका हृदय आपको संकेत देगा और आप समझ जाएंगे मैं आपको वचन देता हूं साई मैं उस इंसान की उसी तरह मदद करूंगा उसी भाव से जैसे आपने मेरी मदद की मुझे आपसे यही उम्मीद थी अब आप सो जाइए रात बहुत हो चुकी है कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल बच्चों की मुलाकात असली श्रीकांत से होगी हर शिष्य के जीवन में एक ऐसे ही गुरु की जरूरत होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही गुरु साबित होंगे अगर आपका आशीर्वाद रहा तो असंभव भी संभव है साई आपको पता है मुझे कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा नई सुबह के साथ नई शुरुआत के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए साई राम जी भला कर अभी तक नहीं आए हैं मतलब चले भी काम कर गए पड़े होंगे बिस्तर पे रोज तो समय पर आते थे कहा रह गए आज हाँ अध्यापक जी तो समय के पक्के हैं का तो पहला नियम था कि सबको रोज समय पर आना पड़ेगा क्या हो गया चुगली करेंगे तो यही होगा हो सकता है जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा हो या छुट्टी ले लियो जब तक वो आ नहीं जाते चलो हम सब बाहर जाके खेलते हैं लड़का सही कह रहा है अरे ये क्या बल है सबका दोस्त हूँ टुनू टुनू 
कुछ नहीं हुआ कहीं पता तो नहीं चल गया था कि जलेबिया बासी थी इसलिए खाई ही नहीं कैसे हो बच्चों मेरे दोस्त तुनु से मिले ना आज इसी की वजह से आने में देर हो गई तुनु सबसे माफी मांगो माफी 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 <laughs> बच्चों तुम सब इतने डरे डरे क्यों जब तेरे जैसा खड़ूस अध्यापक आएगा तो बच्चे डरेंगे ही ना ए चुप तो मैंने तो सिखाया हमेशा सच बोलना चाहिए क्या बच्चे को हो गया क्या एक रात में कैसे बदल गए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बच्चों आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है गोविंदा यहां आओ जाओ ना डरो मत कल तुमने जलेबी दी थी और माफी भी मांग ली थी मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं करेंगे जाओ और इसे तोड़ दो इन्हें क्या हो गया है आज से इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी लो जाके बैठ जाओ मैंने तुम लोगों के साथ बहुत सख्ती की डरा के रखा थमकाया भी पीटा भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एक अध्यापक होने के नाते मुझे अपने विद्यार्थियों में खुशियां बांटनी चाहिए थी प्यार बांटना चाहिए था सद्भावना का पाठ पढ़ाना चाहिए था और वही मैंने नहीं किया लेकिन आज से हम पढ़ेंगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे भी लेकिन प्यार से इच्छा से ना किसी के डर से ना किसी के दबाव से इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें 
तो बोलो बच्चों क्या ये संभव है क्या तुम लोग मुझे क्षमा करके मुझे दोबारा एक नया मौका नहीं दोगे जी अध्यापक जी और पिछली बार तो हम टुन्नू से मिलते ही भूल गए अध्यापक जी <laughs> बच्चों आज तक हमने केवल पढ़ाई की है आज त्योहार का दिन है तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा करें कि जिससे मजा भी आ जाए और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए आज होली का दहन है ना तो आज मैं तुम लोगों को इस त्योहार के पीछे की कहानी सुनाऊंगा मतलब होलिका की कहानी सुनाऊंगा तो यह कहानी शुरू होती है विष्णु लोक से यानी वैकुंठ से भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जय और विजय राम जी वाला करें तुम तो वैभव हो ना प्रताप भाई के बेटे ऐसे उदास क्यों बैठे हो आज त्योहार है घर जाओ खुशियां मनाओ खुशियां ही तो नहीं है मेरे नसीब में काम करने शहर गए थे ना तुम हाँ साईं कुछ बात बनी दो तीन साल से शहर में रहकर बड़े बड़े अफसरों के घर के चक्कर लगा रहा था खुशामते कर रहा था कि कहीं कोई मेरी सिफारिश कर दे और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और नौकरी मिली भी तो चपरासी की नौकरी मिली तो सही खुश होना चाहिए तुम्हें बधाई हो नौकरी मेरी योग्यता के हिसाब से तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना आप जानते हैं ना मैं पढ़ा लिखा हूं कम से कम ऐसी नौकरी मिलती जहां मेरे पास मेरी मेज कुर्सी होती लिखाई पढ़ाई का काम करता मैं हर प्रहलाद के पिता हिरणा के शब्द की हर चाल विफल हो गई थी और होलिका उसी अग्नि में धू धू करके जल गई प्रहलाद जो लगातार भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था उसका बाल भी बाका नहीं हुआ तो बच्चों बुराई पर अच्छाई के जीत के जश्न के रूप में हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं कहानी तो मैंने तुम लोगों को सुना दी अब आज तुम लोगों को होलिका का चित्र बनाना है अध्यापक जी हमने तो होलिका का चित्र देखा ही नहीं तो उसके बिना हम उसका चित्र कैसे बना सकते हैं जैसे मन में आए वैसे बनाओ होलिका राजा हिरणा कश्यप की बहन थी तो वो राजकुमारी भी हो सकती है इंसानों जैसी और अगर वो दुष्ट थी तो वो दानव जैसी भी हो सकती है उसे बनाने के लिए ऐसा सोचो कि कैसी होलिका से तुम सबको डर लगेगा चित्रकारी करने के लिए मैं शहर से तुम सब के लिए रंग तस्तरी और कलम लेकर आया हूं
आंखें बंद करके सोचो वो डरावना रूप अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा हो सकता है कि तुमने किसी बुरे इंसान को देखा हो इंसान ही क्यों वो जानवर भी हो सकता है जिसने तुम्हें डराया हो प्रेरणा किसी से भी ले सकती हो मुझे समझ आ गया है कि होलिका के लिए मुझे क्या चित्र बनाना है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.